Hola pequeños spiders, bueno, 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 buenas noticias que acaban de salir esta mañana y que las ha divulgado RACU, la radio de aquí de Cataluña, eh, donde aseguran que la evolución de Ansu Fati empieza a ser positiva y favorable y que seguramente no tendrá que volver a pasar por el quirófano. Recordar que Ansu Fati cuando se lesiona la fecha de vuelta que se estipulaba para que pudiera reaparecer en los campos de fútbol era cercano a lo donde estamos ahora, es decir, casi casi se aseguraba que podría llegar para jugar la final de la Copa del Rey en caso de clasificar, que ha sido el caso, evidentemente. Bueno, no va a poder jugar la Copa del Rey, evidentemente, porque luego tuvo una segunda operación que se anunció creo que en enero, pero que ni el club eh, ha confirmado ni desmentido todavía a estas alturas, ni siquiera al jugador, con lo cual no sabemos realmente si existió esta segunda operación, pero ya, ya se especulaba que podía haber una operación adicional, que sería, en caso de haber sido la segunda de enero la segunda, la tercera, o la segunda si la de enero no se produjo, aunque parece que la de enero sí que existió, por, por todos los indicios de, lo que, de todas las informaciones que hay. Y eh, Ansu Fati hace 15 días se estipuló un tratamiento conservador, eh, un tratamiento que era para probar la rodilla, un tratamiento que no involucraba una operación para ver si la rodilla no se inflamaba y si ese menisco podía aguantar la carga de trabajo fuerte que tiene que soportar una rodilla de un jugador de élite profesional de fútbol. Parece ser que... Lleva como 10 días con este tratamiento, me parece que ha dicho Raku, y la situación es positiva, la evolución es, es buena, y parece, parece que a día de hoy se estaría descartando tener que pasar por el quirófano. No vamos a poder ver a Ansu Fati este año, esto parece que queda clarísimo, que Ansu Fati no reaparecerá antes de final de temporada, muy difícil, pero todo apunta a que estará más que preparado para iniciar el curso y la temporada que viene con el Barça, con lo cual es una notición espectacular eh, saber que Ansu Fati no tiene que volver a pasar por el quirófano, porque llega un momento ya que ya la, la preocupación ya no era eh, si tarda más o menos, sino realmente cómo iba a quedar esa rodilla para competir al más alto nivel. Con lo cual, el hecho de que este, segundo trata, este nuevo tratamiento esté funcionando y Ansu Fati no tenga molestias y parece que esté, está pudiendo hacer las cargas de trabajo en el gimnasio que le están pidiendo sin molestia, sin queja, y las está sosteniendo que es lo que indica que Raku que está pasando, pues sería una muy buena noticia de cara a pensar en la próxima temporada cuando el Barça recomponga un poco la plantilla y el concurso de Ansu Fati se antoja eh, fundamental para que el Barça tenga pólvora arriba. Porque una de las cosas que al Barça le falta es pólvora arriba. Gente que defina, que meta goles y que intimide a la, a la defensa rival. ¿no? Así que, bueno, no, no podía ser todo malas noticias en el Barça. Tenemos que empezar a ver buenas noticias y luz detrás del túnel o al final del túnel, no detrás. Así que bueno, Ansu Fati, recuperación bien en popa, es una grandísima noticia, la verdad que me pone muy contento el, el recibir esta noticia hoy y saber que Ansu Fati va por buen camino y que lo vamos a tener en plena forma, es un chaval muy joven y con la juventud que tenemos en la plantilla, que evidentemente da para lo que da a día de hoy, pero si lo apuntalamos con ciertos jugadores de nivel, estos jóvenes en dos tres años nos van a estar dando unas alegrías que flipas porque aquí hay mucha calidad, ¿eh? si, si sumamos a Ansu Fati, Ilash y Pedri, solo con estos tres ya estamos hablando de de una calidad en medio campo y arriba, brutal. Si a partir de ahí se hacen buenos fichajes eh, y se apuntara a la defensa y el medio campo, el Barça tiene portero y si se queda Messi, pues evidentemente la transición va a ser potente. Así que bueno, buenas noticias de Ansu Fati. Se está recuperando bien, no le veremos este año, pero buena noticia. Es pasito a pasito que Ansu Fati acabará regresando al primer equipo del FC Barcelona. Bueno, chavales, os lo voy a dejar aquí. Suscribiros al canal si no lo habéis hecho todavía, que sabéis que es la forma en la que me apoyáis y me ayudáis más para que el canal siga creciendo, que es gracias a vosotros, claro. Y nos vamos a ver en el próximo vídeo de vuestro amigo y vecino, el Spider Cooler. Si te ha gustado el vídeo, dale like. Si no te gusta, evidentemente, dale dislike. Y como siempre, estaré esperando tus comentarios para ver qué opinas de este tema Ansu Fati, porque a mí me interesa mucho vuestra opinión. Sabéis que siempre os leo y cuando puedo os doy corazoncito. A la chavalotes, hasta el próximo vídeo. Adiós. Suscríbete, suscríbete, yo soy Spider y soy culé, suscríbete.